na sa simpleng pag-aayos lang ng YouTube settings ay malaki ang maitutulong para mag-grow yung channel natin. Hello everyone, this is Shorka Marcada Merge Sumbilia and kung bago ko pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, ay mag-share na po ako ng isang YouTube tutorial para sa mga small YouTubers na kagaya ko na hindi pa nila alam na sa simpleng pag-aayos lang ng YouTube settings ay malaki ang maitutulong para mag-grow yung channel natin. Kung interesado kang malaman, just keep on watching. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ayusin yung ating YouTube settings ngayong 2020. Doesn't matter kung ang gamit mo ay cellphone, Android, iOS, or PC, laptop, or kaya computer, tablet. Dahil applicable po ito sa lahat ng YouTubers ngayong 2020. Ang gamit ko ngayon is cellphone. Sa mga kagaya kong cellphone user, pwede kayong gumamit ng Google Chrome na browser or any default browser na pwede dyan sa cellphone nyo. So, any browser na gamit natin, ako Google Chrome. And then, ilalagay po natin dyan is www.youtube.com Then, i-click po natin tong three lines sa right side and click mo yung desktop site. Make sure na naka-desktop site yung iyong browser. And then, i-click natin yung logo ng ating YouTube channel. And then, click natin yung Create Studio o kaya YouTube Studio. Then, maglo-loading yan. And then, dito sa pinakambaba sa left side, i-click natin yung logo ng settings. Then, mapupunta kayo sa part na ito. Then, i-click natin yung channel. Then, makikita mo itong basic info which is makikita nyo yung aking channel name. Lagay nyo na lang din yung channel name nyo. Then, makikita nyo itong keywords. Ano nga ba yung keywords? Kung baga sa videos, may tinatawag tayong tags na nabanggit ko dun sa last videos ko na ang title is Paano ba dumami ang views gamit ang YouTube body? Sa YouTube channel naman, may tinatawag tayong keywords which is ito yung specific words na kapag sinerge ng ibang tao, may chance na lumabas yung channel name mo. For example, nakikita nyo may nakalagay dyan YouTube Tips. Halimbawa, sinerge nila yung words na YouTube tips. May chance na lumabas yung channel ko. And that's why nakikita din nila yung ibang video ko. At kung napapansin nyo naman, nandyan din yung channel name ko. Guys, kailangan talaga ilagay nyo yung channel name nyo. Kasi malaking maitutulong para maging searchable yung channel name natin. At kung may nakikita naman kayo na merge lang yung nakalagay na name ko, kasi may mga nagsisearch na halimbawa, just in case na merge lang yung kanilang na-search, may chance na lumabas yung aking YouTube channel. Then, pwede mo ding ilagay dyan kung ano yung niche ng channel mo kung, or kung ano ba yung content ng channel mo. Sample, Shopee Hall, ASMR, Mokbang, etc. Lagay mo lang dyan para may chance na pag sinerge nila yung words na yun, lalabas yung channel name mo. And also, depende naman sa'yo kung gano'ng karami yung gusto mong ilagay na keywords. Sa country naman, as you can see, Philippines. Of course, kasi nasa Philippines ako, ilalagay mo lang kung saan ka country. Then, dito naman tayo sa advanced settings. May nakalagay na, do you want to set your channel as made for kids? May tinatawag kasi tayong Children's Online Privacy Protection Act or COPA. Dito kasi inaalam ni YouTube kung yung video ba is ginawa para sa bata or ginawa ba ng bata. In that way kasi mapifilter ni YouTube yung dapat niya lang isashow sa bata at yung hindi niya isashow para sa bata. So ganun ka-strict si YouTube sa mga batang nanonood sa YouTube. And as you can see, may three options dito, which is yes, set this channel as made for kids. I always uploaded content that made for kids. And second is no, set no, set this channel as not made for kids. I never uploaded content that made for kids. And three is I want to review the. I want to review these settings for every video. So, ayun guys, dun sa una, yes, 
kung yung video mo ba is ginawa para sa bata or ginawa ng bata. Or pwede sa bata, pwede mong iset yan. And ako nakalagay sa no, kasi yung mga video ko mostly hindi naman talaga ginawa para sa bata. Then pwede rin naman panoorin ng bata pero hindi siya para sa bata. At pwede rin naman sa I want to review this settings for every video. Kung yung video mo ba eh, kailangan mo pang i-review bago mo i-upload. Nakadepende naman sa'yo kung saan mo isi-set yan. Then, scroll down mo lang pababa. May makikita kayong subscribers count. As you can see, naka-check na yung akin. It means pumapayag akong makita nyo kung gano'n nakadami ang nagsasubscribe sa channel ko. Pwede mo naman din i-uncheck yan if ayaw mong makita nila kung gano'n kadami yung subscribers count mo. Dito naman tayo sa branding. Ayan yung makikita nyo dito sa right side sa baba. Then, try nyo pindutin yun. Makikita nyo dun yung majority ng nanonood sa inyo kung nagsasubscribe ba o hindi. Yung iba naman ang nilalagay nila is yung subscribe button para pag napindot ng manonood, ganun sila kabilis makagsasubscribe sa channel mo. No video, custom start time, entire video. Ako nakaset sa entire video para nakalabas lang siya sa buong video ko. Kung gusto mo naman sa end of video, click mo lang yan. At kung sa custom start time naman, pwede mo din naman ilagay yan kung saan yung gusto mo ilagay yan. Dito naman sa features and eligibility, makikita nyo na sa default features, naka-enable na ako. Sa features that require phone verification, naka-enable na din ako. Kayong iba sa inyo hindi pa naka-enable, ang kailangan nyo lang is i-connect nyo yung contact number nyo sa YouTube account nyo para maging enable yan. So, ganun lang. Next naman, punta tayo sa Uploads Defaults. Makikita nyo sa basic info sa title, may channel name ko. Nilagyan ko siya just in case na gusto kong lagyan ng channel name yung video ko. Dito sa description ko, ayan yung makikita nyo para every video nyo, hindi na kayo magta-type ng description kung gusto nyo magdagdag na lang kayo. Dito sa baba, may visibility, kapablik lang sa tags, depende sa'yo, pwede mo din ilagay dyan yung channel name mo. Halimbawa, yung video mo about sa Shopee haul, or kung about sa makeup, syempre yung specific keywords na gagamitin mo sa tag is about makeup. Dito naman tayo sa advanced settings. Dito mostly siguro hindi pa alam ng karamihan itong standard YouTube license at creative commons attribution. Paliwanag ko lang muna yan. Unahin natin yung Creative Common Attribution. Ibig sabihin na to, pinapayagan mo ang ibang YouTubers or ang ibang tao na gumamit ng videos mo sa kahit anong platform. Dito naman tayo sa Standard YouTube License. Ibig sabihin nito, kapag ka may gumamit ng videos mo, pwede natin silang bigyan ng copyright claim or copyright strike. Ako kasi nakaset lang yun sa standard YouTube license. Dito naman sa category, set ko lang sa entertainment. Halos lahat naman ng aking video ay ganun. Sa video language naman, pwede mong ilagay kung ano yung lingwahe na ginagamit mo. So ako hindi ko na nilalagyan. I don't know kasi if makakatulong ba yun o hindi. And here at caption certification, make sure lang na laging nakanan ito palagi. Next naman is community contribution. Naka-off lang sa akin. Next naman is comments. Dito sa akin, naka-allow lahat ng comments. Kumbaga, pinapayagan ko kahit sino na mag-comment sa video ko. Gusto ko kasi lahat ng comments nyo, mababasa ko. So, ayun, may three option naman dyan. Kung gusto mo i-allow, kung hindi, or kung gusto mong i-review muna. And then, dito sa baba, naka-check yung akin kasi pinapayagan ko na makita nyo kung gano'n nakadami yung views sa bawat videos ko. Dito naman sa permission, if gusto nyo mag-allow ng ibang account na i-control yung channel mo o gusto nyo lang kayo lang yung magko-control ng channel nyo, pwede nyo rin naman dyan ilagay. Kasi may mga join account, kumbaga, or groups, or dalawahan, pwede namang i-link yung ibang account dyan. Pero yung akin kasi, ako lang naman mag-isa. So, ako lang yung mag-allow na i-control yung channel ko. Next naman, dito sa community, marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Dito sa moderators, like for example, sa FB page may mga admin. So, itong channel moderators naman, parang ganun lang yon. Dito naman sa approve user, hindi naman importante yan. Pero, 
pwede ka maglagay just in case may YouTube comment ka na gusto mo agad makita from YouTubers na nilagay mo, makikita mo agad, kumbaga VIP mo siya sa channel mo. Then, dito sa hidden users, dito naman yung mga binablock mong tao sa FB. Dito naman yung hidden users. Halimbawa, may basher ka o may nagko-comment sa'yo ng masama, pwede mo siyang ilagay dito. Wala pa naman akong basher so hopefully wag na sana. Kaya wala na akong ilalagay. Dito naman sa black words, dito mo ilalagay yung mga nag-comment na ayaw mong mabasa sa comment video mo. Halimbawa, may mga bad words, bastos o mura, pwede mo siyang ilagay dyan. Dito sa black links, nan dito naman sa default, may allow comment din dyan. Then dito sa message in your live chat, pwede mong i click or i-check yan pero kasi hindi naman ako nagla-live kaya hindi ko na yun i-check. Then save mo na. Okay na yun. So ayun mga kamarkada hanggang dito na lang. Kinuha ko talaga itong video na to dahil nag-research ako ng mga hindi ko pa nalalaman and syempre hindi naman ako selfish para hindi i-share sa inyo yung aking nalalaman. Alam ko kasi dito marami pang small YouTubers na kagaya ko na Well, hindi pa nila alam yung mga ganitong settings about sa kanilang YouTube channel para makatulong na mag-grow yung channel nila. And of course, don't forget to like, share, subscribe, and click mo na rin ang notification bell para lagi ka-updated sa mga bagong videos ko. See you on my next video!